saksóknari fer fram á þungan dóm yfir hjúkunarfræðingi sem er ákærður fyrir að hafa orðið sjúklingi að bana. Hjúkunarfræðingurinn hafði unnið 19 vaktir á 16 dögum þegar atvekið varð. Sífelt fleiri velja að leggja sparifjör sitt inn á óverðtryggða reikninga. Vextirnir hækka við hverja stýrivaxtahækkun. Samgöngur á þeirra bóðar gjaldtöku á umferð á næstu fimm árum og að minnsta kosti tíu ný jarðgöng á næstu þrjátíu árum. Hann kynnti nýja samgöngu á öllun í morgun. Fórseti Úkræðinu segir árásir Rússlands hers á spítala í morgun vera glæp gegn mannkinni. Tveir byðu bana og þryggja er saknað. Tíundi hver Norðfyrðingur fekk ekki skilabóð frá almannavörnum sem áttu að fara til allra þegar kerfið var prófað á miðvikudag. Gögnin verða notuð til að finna gloppur í kerfinu. Gott kvöld. Hjúknafræðingur sem er ákærður fyrir að hafa orðið sjúklingi að bana og geðdeld landspítala í ágúst 2021 hafði unnið 19 vaktir á 16 dögum. Þetta er meðal þess sem fram kom við aðal meðferð málsins gegn hjúknafræðingnum Steinu Árnadóttur í Hérastofur Reykjavíkur í dag. Saksóknari krefst þess að hún fái þungan dóm. Hún eigi sér litlar málsbætur. Hún neitar sök og lögmaður hennar segir lítið hafa verið hort til þáttar landspítala í málinu. Runólfur Pálsson, fórstjöru spítalans, gaf skýslu fyrir dómi og sagðist þar standa við fyrri yfirlýsingu um að vinnu aðstæður starfsfólks hefðu verið ófullnægjandi. Guðbjörg, það kom fram þarna við málfundningin í dag að hún hafði unnið 19 vaktir á 16 dögum. Má þetta? Já, í rauninni. Það er ekkert sem að stoppar það. Það við erum ekki með neitt svona þak, eins og til dæmis er í Svíþjóð. Þannig að það er skortur af fólki í landinu og það má bara byrja fólkum að vinna eins og hægt er. Og það er nákvæmlega það sem er meðal annars að drepa kerfi hérna. En hver er þá ábyrð landspítalans? Já, mínum mati er hún náttúrulega mjög mikil. En það verður að klára að breyta hérna að refsiramanum sem er ekki búið að gera refsilega gjöfinni og að flytja þessa ábyrð af heilbriðistarfsfólkinu yfir á heilbriðistofnanumnar eins og við þekkjum á Norðurlöndunum. Þetta er grundvallar atriði og það þarf að vera að klára það mál. Það hefur verið benda á mikið álag og skortastaf sorkjör landspítala eins og þú ert að benda á hér. Er þetta versta byrtingamynd þess sem getur gerst við þessar aðstæður? Já, ég myndi náttúrulega hyggjast segja það því að við vitum það að það er undirmönnun hjá hjúknafræðingum og reyndar öðru heilbriðistarfsfólki líka og þetta eru aðstæðurnar sem fólki bóðið upp á. Það er ekkit sem stoppar það af að þú mætir á vaktina og það sé undirmönnun, húsnæði, tækjabúnaður og fleira er ekki til staðar, álægiði gífilegt, þannig að það er ekkit í rauninni sem kemur í veg fyrir það í dag að það gerir svona röð kerfislegra þátta sem að leiða til mistaka. Við störfum eftir síðareglum og við erum alltaf að gera eitthvað besta og ef það verða atvik þá reynum við að læra að þeim. En á meðan að við tökum ekki einhverju drastískari aðgerðir í heilbriðskerfinu til að laga þetta, þá er þetta staðan sem við lifum við í dag og við fáum ekki heilbriðistarfsfólk í vaksandi mæli til að vilja vinna innan kerfisins. Þú talar um drastískar aðgerðir, hvað þarf að gera til þess að koma í vegg fyrir að sagan endur tekki sig? Það er náttúrulega að bæta starfsumhverfið, við getum náttúrulega byrjað á því að tala um launin, við getum tala um álægð og við þurfum að fá til dæmis hjúkunafræðinga aftur til starfa sem þegar hafa hætt og ákveðið að vera ekki, er einhver þjóð sem tekur 20 ára að byggja landspítala, við þurfum að laga í rauninni þessa hluti, við sáum fólk streyma inn í COVID og síðan auðvitað að gerast atburðir eins og við erum að horfa upp í dag og höfum að horfa hort upp áður og það er mjög erfitt að horfa á umfjöllun fjölmila og ljósakvöldmila eins og þeir hafa verið þrjá síðustu daga þar sem æra fólks í rauninni er lögð að veði og það er ekki búið að dæma í máli. Við höfum við að dæmi hér á Íslandi um það þar sem að heilbriðstarfsmaður hefur verið dæmdur saklaus en það er á seint því að dómstólgötunar er búin að kveða upp sinn dóm meða við umfjöllunina í fjölmilum. Þannig að við þurfum líka að stundalögin fara varlega og fjalla um þetta í rauninni á gagnrindan hátt en af heilindum og mér finnst vanta upp á það í dag. Takk fyrir komið að til okkar Guðbjörg. Gífileg ásókn er í óverðtryða innlánsreikninga hjá fjármálastofnunum. Talsmaður fjármála fyrirtæki segir almenning leitast eftir spartnaði í erfiðri verðbólgu. Tugir þúsunda Íslandinga leitast nú við að ávaksta sparifjör sitt í erfiðu verðbólgu árferði. Óverðtryðir innlánsreikningar eru vinsælir og hefur orðið nokkurs konar vaxtastríð á milli fjármálastofnana. Auður hefur verið leiðandi á sviði innlánsreikninga en 35.000 viðskiptavinnir eiga þar reikning. 
Innlán hjá auði jökust um 160% fyrra og hafa aukist um fjórðung frá áramótum. Já, óverðtriðisparnaðaréttingar eru aðgengilegir og meðfærilegir og, og þægilegir nótkun. Og eitt af því sem er, er jákvætt við þá þegar vextir eru hækkandi, eins og þeir hafa verið núna undaförnu, er að þú nýtur þess við hverju vaksta hækkun og þá hækkar vaksdaprósentan. Setjum við svo að við sem búin að safna heilli miljón, við erum að vera dögleg og við viljum ávaksta peningin. Þetta þýðir að við förum hérna inn á reiknivel auðar. Á auðvitað leggjum við hérna peningin inn, uh, við sjáum hérna eina miljón. Uh, við erum ákveðið að safna í tólf mánuði, hvorki meira en minna. Uh, Sælabankarstjórinn, hann er búin að hækka vextina sem þýðir að, að vextirnir á auðir eru núna 7,82 prósent. Innistaðan í lok tímabilsins er því 1 miljón og 62 þúsund krónur. Það gæti auðvitað verið verra. Hvort sem að fólk er að auka við sem sparnaðið ekki, þá virðist vera nokkuð ljóst að fólk er meðvitaðra um kjörin. Indó hefur boðið upp á sambærilega vextjó auður. Ásóknin í innlánsreikninga hefur farið fram úr björtustu vonum þar á bæ. Við tökunar hafa náttúrulega bara verið framúrskarandi. Við höfum fengið við erum langt fram úr björtustu vonum í, í fjölda viðskiptanum. Við erum komin í 25.000 reikninga. En þýðið þetta almenningu sér að hlýða kallið seðlabókarstjóra um að eyða minna og spara meira? Já, ég, ég held það. Hann er tíman löst. Og þarf kannski ekkert ákallt seðlabókarstjóra til. Við erum að reyna að spara. Við erum að draga saman segnin. Við, við, við erum að greiða niður skuldir ef við getum. Gjaldtaka í umferðinni verður tekin upp á næstu fimm árum. Ný flugstöð, rísa og reykjavíkur flugutli og ráðist verður í framkvæmdir við að minnsta kosti tíu ný jarðgöng samkvæmt samgöngu áallun sem innviðar á þeirra kynti fyrir ríkistjórn í morgun. Samgöngu áallunin er til næstu 30 ára og felur í sér 5 ára aðgerða áallun. Sigurður Ingi Jóhansson lagði hana fyrir ríkistjórn í morgun, áður en hún verður svo kynnt fyrir alþingi. Já, hún er auðvitað lituð af því að, að við, hún svona ra, passar inn í rammafjármála áallunar og við erum auðvitað í miklu þenslu umhverfi. En það eru þessi stóru verkefni sem er í gangi, það er að segja Reykjansbreytin, Suðurlandsvegur, Kjallinnarsvegur, Suðurfyrði, Vestfjörða, Dynjandi segiði, þessi stóru verkefni sem eru í gangi, þau eru þá öll á dagskrá á næsta árum. Og síðan erum við að kynna líka til að, að tengivega átakið, það er að segja að byggja upp tengivegina. Þannig á næstu 15 árum verði lagt slitla á rúmlega 500 km. Það kosti um 2,5 miljard árlega. Þá sé áform um nýjar fjármögnina leiðir sem nýtist við frekari framkvæmdir. Hún samvinnu leiðirnar og gegnum jarðgangna fjöla, það sem að verkefnastofan er að vinna því, að þar getum við verið að leggja fram til að mynda Ölfusárbrú sem er þá að fara í útbóði í haust framkvæmdur á næsta ári. Og ekki síst umfangsmikil jarðganga á form, því í 30 ára áallunin er gert ráð fyrir að fara í framkvæmdir við 10 ný jarðgöng og fjögur önnur sem eru enn til skoðunar. Hins vegar verði áallunin að fara fyrir þingið og þeirra upplýst verðu nánari útfærslu. Þá sé ég gjaldtaka á umferð partur á 5 ára áallunin. Að þá er sem sagt verið að vinna í þessari nýju tekjöflun fyrir ríkið, þar sem við erum auðvitað að fara að hætta með bensín og dísilgjöld og taka upp notkunagjöld. Og þetta samspil um þá notkunargjöld á tilteknu stöðum innan samgöngu, sáttmála, höfuborgarsvæðisins, í jarðgöngum, í samvinnu verkefnum eins og sundabrautið, alvissárbrú og slíkum. En fremur verði sett á svo kallað varaflugvalla gjald sem á til dæmis að nota til að stækka eigistaða flugvöll og klára uppbygging á akurir á flugvalli. Og eins hérna á Reykjavík að, að hérna viðhalda Reykjavíkur flugvalli, viðhaldinu þar og byggja nýja flugstöð. Sprengjur Rússlands hersa á borginu að Nýpró í morgun hæfðu geðsjúkrahús, tveir fórust og þrjátíu særðust. Fórseti Úkrænu segir aðeins illmenni fremja slík ótaði. Aukin þungi hefur verið í árásum Rússa og Úkrænu síðustu vikur. Stjórnvöld í Úkrænu sé að tveir hafi beðið bana í árás á geðsjúkrahús í Nýpró í austurhluta Úkrænu snemma í morgun. Annar þeirra var 69 ára gamall karlmaður sem átti leið hjá þegar sprengjunum var varpað. Annar maður fannst látin í rústum sjúkrahúsins. Volodomir Selenski, fórseti Úkrænu, lísti árásinni sem glæpi gegn mannkinni. Aðeins illmenni ráðist á sjúkrahús. Engan hernaðarlegan tilgang sé hægt að sjá í slíku. 30 særðust þar af tvö börn, 30 og 6 ára. 30 er saknað. Þetta voru ekki fyrstu árásirnar á Dnýbró í vikunni. Á dögunum var sprengjum varpað á slökkvistöð í borginni sem gjör eyðilagðist. 
einnig skemmtust slökkviliðs og sjúkrabílar sem norsk hjálparsamtök sendu. Ми навіть не можемо собі ну, уявити, чому це так сталося, тому що жодного об'єкта на цій території, пов'язаного з оборонною здатністю або з підрозділом Збройних сил України, це був автомобіль, наданий нашими партнерами, вашими друзями з Норвегії. Вара Слехвелістіорін Лєт Велькердермен Сіна і Норську Самтюкунем Віта в Стюдені Месімтелі. Це був скаптерий. Hele organisasjonen er kjempemotivert, og vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe brann- og redningsvesenet i Nipro og den regionen der. Aftur yngar heim, fjármálaráðherra býst við að ráðast í aðhaldsaðgjörðir nú þegar stýrivekstir fara enn hækkandi. Hann hafnar því að Sælabankin standi einn í barátinni við verðborguna. Ríkisfjármálin eru á þessu ári að styðja ágætlega við markmiðum lækkandi verðbólgu en við erum að um, huga að framhaldinu og erum að velta fyrir okkur frekara aðhaldi heldur en við höfum áður bóðað svona í ljósi, ljósi þess hvernig staðan er að þróast og það eru þá aðgerir sem að við munum kynna á næstu vikum. Uh, og svo þurfum við að spyrja okkur hvort að það er sjálfbært og raunsætt til lengri tíma að laun á Íslandi hækki langt umfram það sem á við annars þar. Veðurstofan hefur gefið út gula viðurun og spáðir talsverðu hvassviðri og hríð. Krista Líf, hvað er að frétta það eiginlega af þessu veðri? Það er uh, margt að frétta. Það er lagð sem er hérna. Hún er ómönnileg, hún er svona aðeins sterkari, aðeins öflur og kaldari heldur en við erum við hana þessum árstíma. Við erum að hríða viðvarinn á fjallvegum fyrir norðan, þannig að fólk er að farast á milli landsluta að það var að atvega það að það er uh, vetrarveður á hérna, fjallvegum en niðri við yfirborð eða þess að við Eh, sjáumál á Lálandi þá er þetta rigning eða slitta og á norðvesturlandi þá erum við að sjá svona norðvestan 13 til 18 metra sekundu en þegar austar dregur þá er þetta alveg upp í 25 metra sekundu og þá svona helst að horfa á austfyrði suðaustuland þar sem kveður gæti alveg farið yfir 40 metra sekundu. Þannig þetta er svo sannlega ekkert ferðavegur? Nei og það eru víst margir sem eru komnir á þessi á farartæki sem taka á sér mikinn vind. Mm. Það er um að gera að hafa sér hæga svona framjöður hátið á morgun. Við var hann í renna út klukkan þrjú. Einmitt. Hvernig fólk til þess að fylgja því? Mm. En yfir í annað, stjórnmálumenn Vestanhafs segja stutt í samkomulag um skuldaþag ríkisjóðs bandaríkina. Hækka þarf þakið til að forða ríkisjóði frá greiðslustöðun. Efnahagslegar hörmungar býða bandaríkjamanna 1. júni ef ekki tekst að hækka hið svo kallaða skuldaþak ríkisjóðs. Góðu fréttirnar eru að mjög líklegt þykir að samkomulag náist. Joe Biden bandaríkjafórseti og Kevin McCarthy fórseti fulltrúa deildar bandaríkjafings sem verða að koma sér saman um hækkun skuldaþaksins eru sammála um að ekki sé annað til umræðu en að ná því í tæka tíð. Speaker McCarthy and I have had several productive conversations and our staffs continue to meet as we speak, as a matter of fact, and they're making progress. I've made clear time and again defaulting on our national debt is not an option. Look, we, we've been talking to the White House all day. We're going back and forth, and um, it's not easy. We want to make sure this is an agreement worthy of the American people. Skulda þakið er þak á hve mikið bandarísku ríkisjóður má sapna af skuldum. Það stendur nú í 31.000 miljardum dollara. Þingið ákveður hvernig forsetin má innhenta skatta á ári hverju og setur honum fjárlög til að fara eftir. Fjárlögin kveða þó alltaf á um hærri uppæðin innhentist með skottum og því verður forsetin að taka lán til að brúa bilið. Þegar hann nálgast hámark lántöku þá verður að hækka skuldatækið. Þingmenn eru flestir á leiði frí yfir helgina en á meðan verður unnið myrkrana á milli í Washington við að komast að samkomulagi um hækkun skuldatæksins sem þingmenn kjósa væntanlega um fyrir 1. júni. Og það verður nánar fjallað um hækkun skuldatæksins í heimskviðum á rás eitt eftir hátegisfréttir á morgun og í framhaldinu á spilara rúf og á öllum helstu hlaðvarfsveitum. En krabbaminnsfélagið vill að gerða verði skýr áallun í krabbaminnsmálum. Framkvæmdastjóri félagsins segir að ekki sé farið eftir núverandi áallun. Búist er við að það færist í aukana á næstu árum að fólk greinist með krabbamein og að tilvikin verði 52 prósentum fleiri ári 2040 en nú. Það er fyrst og fremst öldrun þjóðarinnar. Íslendingar er að eldast mjög hratt núna og þróunin hér er, er öðruvísi heldur en almennt í Evrópu eða í nágrannlöndunum. 
Í Evrópu er búist við að tilvikum fjölgjum 21% af meðaltelja á sama tíma, þó séu Evrópuríkin betur búin undir að takast á við aukninguna. Það sem að við lýsum eftir, það er að hérlendi verði farið að dæmi Evrópusambandsins sem að hefur sett upp mjög skýra áætlun fyrir Evrópu út af þeirri fjölgun sem að er fyrir sér þar. Halla segir að stefnan í núgildandi krabbaminsáætlun sé óskýr og ekki sé farið eftir henni. Því kallar krabbaminsfélagið eftir því að unnið verði skýr, tímasett, forgangsröðuð og fjármögnuð krabbaminsáætlun. Það sem að við erum að lýsa eftir, það er fyrst og fremst miklu meiri yfirsýn í mánaflokknum að ráðuneitið taki þennan málaflokk sem að er eitt sá allra, allra stæsti í heilbrigðismálunum gefunum sérstakan sess. Nokkri tugir franskra ökumanna keira þessa dagana um þjóðvegi landsins á gömlum og nýjum sportbílum að bestu gerð. Hópurum kom til landsins 20. mæ og tilherir félagsskap sem nefnist Rally Story. Ökumennindin hafa ferðast saman við um heim og þetta er í annað sinn sem hópur frá Rally Story kemur til Íslands. Þau segja að helsti kosturinn við Íslenska þjóðvegi sé útsýnið og þá ligg ég vegakerfið um fjölda þorpa og bæja sem gaman sé að skoða. Þeir tresti sér þó ekki á malarvegina á þessum forláta bílum. Elsti bílinn í ferðin er Jaguar árgir 1952 en þarna eru meðal annars bílar frá Ferrari, Lamborghini, Bentley og Maserati. Eftir hringverðum landið fer hópurinn af landibrott á sunnudaginn. Neyðarskilabóð frá almannavörnum skila sér ekki til allra vegna gloppu í kerfinu sem unnið er að því að laga. Einn á hverjum tíu fekk ekki bóð sem áttu að fara til allra við prófun í neskupstæði í vikunni. Á miðvikudag fyldumst við með því þegar Norðfyrðingar byðu eftir hvort þeir fengju prófunarbóð frá almannavörnum. Í snjóflóðunum þar fyrir tveimur mánuðum kom í ljós að SMS um hættu ástand og rýmingar skiluðu sér ekki til allra. Það sama var upp á teningnum á seðisferði þegar auðskriður fjöllu þar í desember 2020. Þeir sem ekki fengu bóð í prófuninni á miðvikudag áttu að láta vita og lögregla og almannavarnir fóru yfir tölurnar í morgun. Alls tilkyndu næstum 150 íbúar í neskaupstað að þeir hefðu ekki fengið bóð eða 9-10 prósent af öllum eigendum farsíma. Næsta skref er að greina þessar upplýsingar sem við höfum og gerum það meðal annars með símafyrirtækjunum og reyna að finna ástæðu þess að þetta er ekki að berast öllum og leita þá lausna í framhaldinu. Og það verður mikið um að vera í Kaplakrika í Hafnafyrði. Þar etja Kappi Rúgbi í félaga Reykjavíkur og lið skipverja á frönsku freikáttunni í Sjevalier Pól. Og þar er Valur Grettisson fréttamaður. Það er aldrei spenna hér í loftinu, menn er að hita upp, það eru íslenskir Íslensk kristi menni að bara spila við franska sjóliða. Menn mér er hérna Birnir Orri Pétursson, hann er formaður Rúbbi félags Reykjavíkur. Það liggur eiginlega beinast við kannski að spyrja hvað er Rúbbi, svo þetta er okkur í viti ekki alveg hvað það er. Já, Rúbbi er sinnand íþrótt, kannski flest allir Íslingar kannast metur við ameríska fótbolta. Í Rúbbi þá þarft að fara með boltan í gegnum vörn anstæðingsins. Svo þú getur ekki bara kastað yfir og elt boltan. Og þetta er svona breyti leiknum til verið mikið og gerir þetta svona skemmtilegri svona kontaktsporti sem er í gangi allan tíman með einhver svona pásum eins og í ameríska fótboltanum. Því þið eruð með svolítið áhuga að vera anstæðingar, þið eruð með franska sjóliða, hvað er þetta að venja? Herri, þetta er svona franska herskipið Chevalier Paul og við erum með svona open invitation á allu fyrir bresk, frönsk og kanadist herskip þegar við komum til landsins. Við erum alltaf tilbúin að taka leiki og við erum með svona eitt til þrjá leiki á ári vannalega. Nú er þetta svolítið alræmd íþrótt fyrir kannski meðist og hörsku. Það eru menn að slá tennurnar úr kjaftunum og hverjum öðrum í leiki. Það er við erum með góma til að hjálpa tönnunum en það er eina brynjan sem við erum með. Þetta er ákveðin tækni við tæklanir, maður ekki tækla fyrir ofan öks til dæmis og eru að fara niður með anstæknum. Þetta þýðir að meinstinn eru tölvert minni heldur en ef við værum bara ráðast á hvernig hana. Það eru gangið þið vel og vonum að það komi nú ekki það upp á, farðu nú að hita þessu. Við kveðum þá hérna úr risanum og bara vonum að íslensku strákarni vinni. Já, takk fyrir þetta Valur, þetta verður á nefa spennandi viðurekt. 
En við ætlum að segja frá því að í kastljósi í kvöld verður dregin upp nærmynd af Pavel Ermolinski sem gerði tindastólað Íslandsmeisturum í körfubolta í fyrsta sína dögunum. Og þá verður fjallað um það helsta sem þarf að huga að við undirbúning matjústakarða fyrir sumarið. Og svo ætlum við að líta til á íþróttir í framhaldi af rúgbi leiknum en það er Helga Margrét Höskulstóttir sem að sér um þær í kvöld. Það er sannkvöldlið þjóðhátíðar stemning í Vestmanni um þetta föstudagskvöldi þar sem að eigamenn geta tryggt sér Íslandsmeistara til til Karla í handbolta. Heimamenn í Íbjóð af mæta þá haukum í þriðja leik úrsleita einu í sinns. Þórir Hergersson þjálfar í norska kvennalandsliðsins í handbolta hélt í dag fyrirlestur í háskólanum í Reykjavík þar sem hann fór yfir vegferð sína með liðinu. Hann segist alltaf vera þróast í starfi sínu sem þjálfari. Allt var yfir það sem var helst í þessum kreftatíma. Saksóknari fer fram á þungan dóm yfir hjúknafræðingi sem er ákerður fyrir að hafa orðið sjúklingi að bana. Formaður félags íslenskra hjúknafræðinga segir hættu á slíkum atvikum þegar álag sé mikið. Sífelt fleiri velja að leggja sparifjöðsettin á óvertryggða reikninga, vextirnir hækka við hverja stýrvöxta hækkun. Samgöngur á þeirra bóðar gjaldtöku á umferð á næstu fimm árum og að minnsta kosti tíu ný jarðgöng á næstu þrjátíu árum. Hann kynnti nýja samgöngu á allun í morgun. Fórsetti Úkraínu segir árásir Rússlands hersa á spítala í morgun vera glæp gegn mankinni, tveir byggðu bana og þrykka er saknað. Tíundi hver Norðfyrðingur fekk ekki skilabóð frá almannavörnum sem áttu að fara til allra þegar kerfið var prófað í vikunni. Gögnin verða notuð til að finna gloppur í kerfinu. Næstu fréttir verða saðar í útvarpinu klukkan tíu kvöld og vefurinn Rúpunduris er uppvarður allan sólarhringin. En þessum fréttatíma er lokið, njótið helgarinnar og verið sæl.